Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều tối đến trưa nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mưa lớn khiến cho nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, học sinh phải nghỉ học. Tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở các xã Thạch Châu, Hộ Độ, Thạch Mỹ bị ngập, người và phương tiện không thể đi lại được. Tại huyện Can Lộc, lượng mưa lớn và kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập, nhiều khu dân cư bị chia cắt, nước tràn vào một số nhà dân. Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Nghèn bị ngập cục bộ khoảng 200 mét, khiến các phương tiện giao thông qua lại rất khó khăn. Và trong ngày 13 tháng 11, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến bản tin thời tiết, cảnh báo, dự báo thiên tai, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động sẵn sàng ứng phó với lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giảm còn 8,1 độ C, đo tại thời điểm 7 giờ sáng nay, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay, làm nhiệt độ xuống thấp nhất từ đầu mùa thu đến nay. Tại các nơi khác trong tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ phổ biến các địa phương giảm xuống từ 11 đến 14 độ C. Theo Trung tâm Sư báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, thì trong đợt không khí lạnh lần này, nhiệt độ sẽ còn giảm sâu về đêm và sáng kèm theo mưa, gió trong hai ngày tới. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Ủy Đồng Nai vừa ra thông báo kết luận về kết quả kỳ họp lần thứ 32, trong đó có nội dung kỷ luật một số lãnh đạo nguyên lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Chuyển sang một thông tin khác, sáng ngày 13 tháng 11 tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 41 Việt Nam 2023. Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ 25 quốc gia, 3 tổ chức quốc tế và 18 cơ quan ngoại giao tham dự. Lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng và đánh giá cao vai trò của hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á-Thái Bình Dương đây là diễn đàn có quá trình hơn 40 năm hình thành và phát triển, có đóng góp quan trọng trong việc nâng cao quan hệ hợp tác quốc tế về công tác quản lý trại giam, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Qua hội nghị, các đại biểu có cơ hội giao lưu, hợp tác, chia sẻ, kinh nghiệm trên các lĩnh vực chuyên môn cũng như các vấn đề cùng quan tâm, góp phần cập nhật và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trại giam, qua đó bảo đảm công tác thực thi pháp luật và bảo đảm an ninh trật tự mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ và trong khu vực.